nome é Vera Lucia Crema Reginato e o exame que eu vou fazer hoje é uma colonoscopia. O exame de colonoscopia é um exame de endoscopia que é realizado para exame do cólon reto e a parte final do canal anal. O câncer coloretal hoje é a terceira causa de, é, de câncer na raça humana e a terceira causa de morte por câncer na raça humana. Então é um câncer que ele, ele tem uma importância muito grande hoje, né, nos dias de hoje, para a humanidade. E a colonoscopia ela permite a gente detectar a, as lesões precursoras do câncer e a remoção dessas lesões. Então a gente consegue de uma forma efetiva né, é, impedir que o câncer ocorra em, em quase 90% dos pacientes. Com licença, Dona Vera, tudo bom? Bom dia. Dona Vera, eu sou a enfermeira André, enfermeira responsável. É uma colonoscopia com polipectomia, né? Só já tirou pólipo alguma vez? Tirei uma vez. É, tá fazendo esse exame porque tem história familiar? Sim. O que acontece? Você vai tomar um laxante, que são de 4 a 5 copos de laxante, uhum. tá? A senhora vai precisar de um jejum de 3 a 4 horas desse líquido para poder fazer o exame. Na Vera Lúcia, então nós vamos dar início ao preparo com o laxante. A senhora tomou um do Colax em casa, que é um primeiro laxante, Sim. né? Uhum. Que vai remover as primeiras fezes. Aqui nós vamos limpar a parede do colo intestinal, tá? Para que o médico possa visualizar o seu intestino durante o exame. Então, eu acho interessante a senhora já estar trocando de roupa, a senhora coloca a camisola, o hobby. Certo. Tá bom? E caminhar no corredor. Caminhar bastante no corredor. O exame de colonoscopia, diferente das outras endoscopias, a gente tem um, um, uma dificuldade que é a presença das fezes. Então, enquanto a gente tem é, a superfície do intestino suja com fezes, a gente deixa de enxergar uma série de coisas, pequenas alterações de cor, pequenas alterações de vascularização. Então é fundamental para que o exame seja bem realizado, que o intestino esteja absolutamente limpo. E para isso, então, exige que o paciente faça uma dieta especial de 20, pelo menos 24 horas antes do exame, exige a necessidade de alguns medicamentos para que seja feita uma limpeza rigorosa do intestino, para no final a gente ter aquele resultado do colo absolutamente limpo. Tem que haver um compromisso para que a gente adquira essa qualidade de limpeza. Vou explicar um pouquinho para a senhora, embora não seja a sua primeira vez, tá? Nós estamos aqui com um acesso venoso, né, no membro superior. Habitualmente a gente escolhe um dos dois braços, que é para tomar o remédio que a senhora vai receber, né, para dormir, para não ter nenhum tipo de desconforto, tá? Enquanto a senhora estiver dormindo, eu faço o exame, tá? Vamos ter o acompanhamento de um anestesista aqui, tá? Então todos esses, é, esses instrumentos são importantes. Isso é, se transmite em segurança para a senhora e, obviamente, para nós também. É. Tá bom? Os equipamentos de endoscopia, eles têm um monitor que vocês estão vendo aqui à frente, né? Em que é acoplado o tubo do endoscópio. O tubo, ele é, ele é longo, né? Tem mais ou menos 1,60m de comprimento, mas ele é extremamente... É, é flexível, então ele não causa nenhum dano ao paciente, né? Isso a gente pode aqui através de controles junto ao, ao corpo do aparelho movimentar o tubo de forma que a gente pode fazer as curvaturas que sejam necessárias, tanto para a direita como para a esquerda, como para cima e para baixo, né? A gente pode co conseguir imagens bem definidas da superfície do intestino na procura das lesões que são precursoras do câncer, né? O exame que foi realizado hoje, por exemplo, foi um exame em uma paciente que tem uma história familiar de câncer coloretal. Ela tem duas irmãs que tiveram câncer coloretal. Então essa é uma paciente que a gente considera de médio para alto risco. E foi identificado um pequeno adenoma que foi removido. O tipo de inervação que a gente tem no intestino só percebe o desconforto tipo cólica. Então quando existe uma distensão da ossa intestinal de forma a ela aumentar de volume, mas as manipulações tipo remoção de pólipos, tipo pequenas cirurgias que a gente executa por endoscopia, não tem sensibilidade alguma, o paciente não tem desconforto, ele não sabe que o procedimento está sendo realizado. Então a gente recomenda para a população geral né, que inicie esse exame a partir dos 50 anos. E teoricamente, se o paciente ele continua fazendo parte de um grupo que a gente chama de baixo risco, o exame vai ter uma validade entre 5 e 10 anos. 
tá? Então ele pode fazer com intervalo de 5 a 10 anos que ele vai estar prevenindo a sua pessoa de ter um câncer coloretal. Uma cintilografia óssea é um exame feito com uma pequena quantidade de material radioativo e esse material ele vai diretamente se concentrar no osso da pessoa.